Good evening. Good evening, everybody. How are you? ¿Cómo están? No escucho a nadie. Bien, gracias. Oh, <laughs> now <noches>. I do. <laughs> Me dio mi audio de nuevo. <laughs> All right. Happy Monday. Feliz inicio de semana. <laughs> How was your weekend? ¿Cómo estuvo el fin de? Eh, very <laughs> ocupado. <laughs> Busy. Busy. Ah, adjetivos. <laughs> Busy. Ocupado. Ok. All right. Sí. If everyone's ready, si ya todos estamos listos, we're going to start with the session. Oh, déjenme iniciar la presentación. One moment. Me feliciana yo a iniciar y sin presentación. <laughs> Give me one moment, please. Let me know when you can see it. Me dejan saber cuando ya la veo. Cuando Zoom decida cargar. Y ya deberían estar viendo. Okay. Yeah, podemos ver. Thank you. Very good. Bueno, se le veo en el participants. O sea que todo viene tarde en lunes. Todo menos ustedes. <laughs> All right. Do you remember? We're going to start by checking. Ahora iniciamos otro tiempo gramatical, pero no vamos a iniciarlo sin asegurarnos que ya todo lo que vimos las semanas anteriores ya está bien cimentado, ¿de acuerdo? So, to review, para repasar, vamos a iniciar. Mention at least three vocabulary words related to clothes. Vamos a mencionar cada uno de nosotros tres palabras de vocabulario que sean relacionadas a ropa, a vestimenta. Pueden ser de las que yo les di la semana pasada o pueden ser que de las que ustedes buscaron el fin de semana cuando repasaron, ¿verdad? <ríe> ok, volunteers. Tres palabras de vocabulario de ropa, cada uno. Edgardo, veamos. T-shirt. T-shirt, correct. Shoes. 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 Mm -hmm. Suck. Socks. Socks. Calcetines. Socks. Okay. Yes. Very good. Diego Enrique, please. Okay. Uh, blouse. Mm -hmm. Skirts. Mm -hmm. And a sport pants. Sport pants. Correct, Diego. Very good. Israel, please. Okay. Um, pants. Mm -hmm. Jacket, um, dress. Okay, very good. Thank you, Ana Giron. Boots. Boots. Gloves. Boots. Yes. Gloves. Mm -hmm. Swim suits. Swim suits. Swim suits. Swim suits. La I no suena. Swim suits. Swim suits. Yes. Ok, como regla general, y esto es para todas las palabras que ustedes vean que empiezan con doble O, no que empiezan, que llevan doble O unida. Siempre que ustedes vean dos O a la par, suena como U. Boots, books, good, right? So, como regla general de pronunciación, así nos complicamos menos. Let's see, who else? ¿Quiénes más tienen vocabulario para darme de clothes, de vestimenta? ¿Dónde están esas manos? Volunteers. Adriana, please. Raincoat. Raincoat, correct. Uh, suit. 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 Polo skirt. Polo skirt. Very good. Yes. Evelyn, please. Uh -huh. yeah. Tie. Corbata. Tie. Uh -huh. Dress. Dress. Estilo. Yes. Um, shoe. Zapatos. Shoe solo es un zapato. Shoes es zapatos. <laughs> yes. Sí. La importancia de la pronunciación de la S. Si vamos a decir plural, la S suena. Ok, very good. More, more volunteers? No. Cecilia, please. Sí. Pants, pants, uh -huh. eh, coat, coat, uh -huh. Su sweater, 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 uh -huh. eh, coat, coat, sweater, pants. Uh -huh. eh, yes, thank fear. you, Cecilia. Very fear. good. Okay, do we have more volunteers? I'm a voluntarios. No, we're good. Okay, next question. Mention at least 
three colors that you learned last class. Vamos a mencionar tres colores que ustedes recuerdan de la clase anterior o que ustedes hayan buscado colores extras. Parte importante, los colores son relativamente sencillos, pero ¿qué estoy buscando yo acá? Pronunciación. La pronunciación correcta, ¿ok? So, three colors. Cecilia, iniciamos. Green. Uh -huh. eh, marrón. ¿Cómo se dice marrón? Eh, green. Okay. Brown. <laughs> Brown, brown, uh -huh. brown, blue, blue sky. Ok, sky blue es el okay. color. Sky blue es el color. Sky uh -huh. blue. Thank Bye. you. Con eso estamos, Cecilia, son tres. Adriana. Okay. Uh, beige. Beige, correct. White. White. Black. Very good, Adriana. They are correct. Jocelyn. Gray. Uh -huh. Purple. Green. Very good. Thank you. Pronuncié la más difícil. Purple. <laughs> Ana Girón, please. Um, dark, dark gray. Okay. Light brown. Light brown. Uh -huh. Pink. Pink. Very good, Ana. Thank you, Maritza, please. Hello. Red. Red, mm -hmm. orange, yeah. mm -hmm. orange y de los anteriores. Uno más. Red, orange, black. black. Very good. Gardo, black. Gardo. Okay. A yellow, white, gray. Very good. Diego Enrique, please. Okay. Orange, black, and yellow. Very good, thank you. And Evelyn Beatriz, please. Dark blue. Dark blue. Uh -huh. Orange. Orange. White. White. Israel, please. Okay. Um, light red. Okay. Um, soft black. Soft black. Mm -hmm. Light yellow. Light yellow. Light, light yellow. Very good. Wendy? Beige. Mm -hmm. Dark blue and light green. Very good, Wendy. Ok. Como regla general, a veces van a ver ustedes en cosas tan sencillas como el maquillaje. A veces, si se fijan, la, con la máscara de pestañas, hay una, hay una que dice... Deep, dark, or extreme black. Pero a veces van a ver que hay otros tonos que es, empiezan con la palabra off. Si ustedes ven, por ejemplo, off black, se refiere a un negro tirándole a gris, un negro no muy oscuro, ¿ok? Si ustedes ven que dice off pink, quiere decir que no es tan rosado, es más tirándole al siguiente tono, ¿ok? Como regla general. Um, colores extra que ustedes pueden encontrar tienen navy blue, azul marino, um, fucsia en inglés, ustedes lo dicen fuchsia, fuchsia, ok. En colores like that, el que mencionaba uno de ustedes es sky blue, celeste o azul cielo, ok. Um, existen más colores como forest green. Verde bosque. <ríe> Se refiere al verde más oscuro. Entonces van a ver que las compañías a veces en los productos o cosas le ponen otras palabritas extras a los tonos. Y ahí ustedes van descubriendo básicamente nuevos tonos o nuevos colores. ¿okay? Por eso les decía yo la semana pasada, seamos curiosos. Todo en los empaques, en los productos, donde sea, busquemos siempre la versión en inglés y yo les aseguro que vamos a hallar bastante vocabulario. ¿De acuerdo? Moving forward, siguiendo, three adjectives that you remember. Mencione tres adjetivos que usted recuerde. No necesariamente los que veíamos en la imagen la semana pasada, pero también puede ser esos, ¿ok? Ana Girón. Um, pretty. Pretty, ok. Uh, tall. Tall. Uh -huh. Smart. 
Smart. Smart. Very good. Thank you. Maritza, please. Es que el, el que estamos viendo hoy, <ríe> me equivoqué. Perdón. El, ¿Qué es lo que están preguntando ahora? Que bien. Adjetivos. Estamos mencionando adjetivos. tres adjetivos. adjetivos. Estamos mencionando tres adjetivos. Ay, no he pasado, tía. <ríe> <ríe> me río por no llorar, Maritza. Le voy a dejar de último. <ríe> no llorar. Siguiente, Wendy. Oh, yeah. Siguiente. Por... Okay. Interesting, clever, okay. very good. Interesting. Muy buena pronunciación, Wendy. Interesting. Good. Diego Enrique, please. Okay. Fat. Mm -hmm. Ugly. Mm -hmm. And hungry. Yes. Very good, Diego. Adriana, please. Free. Good. Funny. Good. Bad. Very good, Adriana. Thank you. Evelyn, please. Short. Uh -huh. Little he heavy. Little heavy. Little heavy, excuse uh -huh. me. Handsome. Handsome. Guapo. <laughs> Very uh -huh. good, Evelyn. Yes. Handsome is para hombre. Masculino. Guapo. Uh -huh. Very good. Um, Edgardo, please. Good. Lindo. Cute. 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 Mm -hmm. Dear. Happy. ¿Cuál es la segunda de nuevo? Dirty. Dirty. Uh -huh. ah, dirty. Dirty. Correct. Very dirty. good. Mm -hmm. ha happy. Perfect, Edgar. Thank you. Israel. Uh, small. Okay, small. Mm -hmm. Fat. Fat, uh huh. Uh, new. New, correct. <laughs> Good. Jocelyn, please. Talkative. Talkative. Uh huh. Handsome. Um, skinny. Okay, very good. Skinny. Skinny. Ve good. Okay. Veo que varios han buscado al menos un adjetivo extra. Veo que al menos un adjetivo Cecilia. Seri. Cecilia. Un tall, small, happy, good. Thank you, very good. Um, de ahí, bueno, creo que son todos los que van a participar, right? Very good. We can move forward. Podemos ir. Okay. Adjectives. Possessive adjectives. Alguien tiene el micrófono abierto. Possessive adjectives. Alguien tiene el micrófono abierto. Por favor, si no estamos participando, cerremos el micrófono porque rebota el sonido. Por favor. Thank you. Okay. Vamos a ver, possessive adjectives versus possessive pronouns. Estábamos hablando la semana pasada. ¿Quién me dice cuál es la diferencia? Veamos. ¿Quién se acuerda? Um, five participants. Veamos quiénes levantaron la mano. Jocelyn, veamos. ¿Cuál es la diferencia? Entre possessive pronouns y adjectives. Uh -huh. Uh, for example, my uh -huh. is, como decir, mío. Uh -huh. My is me. Mine is mío. Exacto, Jocelyn. Thank you. Y acá tenemos una tablita para que lo vayamos leyendo. Um, idealmente, vamos a ver de izquierda a derecha. Vamos a leer. So we need one, two, three, four, five, six volunteers. Um, Jocelyn, usted sería el número uno. Ana Girón, number two. Israel, number three. Adriana, number four. Let me check. Wendy, number five. Diego Enrique, number six. Veamos. My, mine. Um, Pats, blouse. 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 Pats, yes. blouse. Yes. 
para los posesivos, cuando ustedes ocupan apóstrofe S, es lo mismo que un posesivo adjective, porque va antes del objeto. Ok. Number two, please. Ok. Your, yours, yours, jeans. Julius yours jeans. Julius jeans. Thank you. Number three. These are his socks. Mm -hmm. His Rex t shirt. Rex's t shirt. Rex's t shirt. Very good. Thank you. Number four. Hair. These socks are hers. Thank you. And number five. Our, ours. Um, Whose oh. blouse? Whose blouse is this? It's Pat's. Esa era de Adriana, creo, pero la pusieron abajo por alguna razón. <laughs> no, se, no se veía que iba ahí, pero estamos bien, no se preocupen. <laughs> y la última, there. There. Uh -huh. Mine. Okay. There. Uh -huh. There. Yes. Whose is are this? There, Julie. Very good. Okay. En la clase anterior estaban debatiendo bastante porque no habían repasado los possessive pronouns, así que no dejen que esto les pase. Yo les recomiendo que se los aprendan según la tablita que tenemos, um, la que les mostraba la semana pasada, esta. Les decía, cada possessive adjective y cada possessive pronoun están adecuados para cada subject pronoun, para cada pronombre. Cada pronombre personal tiene su pronombre, uh, pronombre posesivo y su adjetivo posesivo, ¿de acuerdo? Entonces, idealmente ustedes se los aprenden de izquierda a derecha, ¿verdad? Así como lo acaban de hacer en el ejercicio anterior. I, my, mine. You, your, yours. He, his, his. Y así sucesivamente. Y pueden practicar con ejercicios simples. A veces con la misma oración. Por ejemplo, this is my wallet. This wallet is mine. Ok. Those are just for reference. Esa es como referencia. Hablando de la clase, sería nosotros, we, hablando de la clase. Entonces, para decir, esta es nuestra clase, ocupo el adjetivo. This is our class. This is our class. Esta es nuestra clase. Pero para decir, esta clase es nuestra, ocupo el posesivo, el pronombre posesivo, y va al final. This class is ours. De nuevo. This is our class. This class is ours. Okay? Good. So, vamos a leer. I need two volunteers. Uno para leer la cajita con la instrucción de qué es el possessive adjective y la otra para los ejemplos. Vamos a ver. Um, Karen López, usted va a leer la cajita naranjada y Adriana, usted lee los tres ejemplos, please. We use possessive adjective when the object is at the end of the center. Okay, no es use, it's use. We use possessive use. adjectives. Uh -huh. Correct, thank you, Karen. Y nos dice ahí la cajita, usamos adjetivos posesivos cuando el objeto va al final de la oración. Por tanto, si el objeto va al final, el possessive adjective va antes del objeto. Y tenemos el ejemplo, this is my wallet. My es el possessive adjective, Wallet es el objeto y va al final. Ok, Adriana, examples, please. Leading examples. These are your cups. This is your computer. Those, those are his documents. Correct. Y vamos a lo mismo. Your adjective, possessive adjective, antes del objeto, cups. Your possessive adjective, antes del objeto, computer. His possessive adjective antes del objeto, document. Very good. Next example. Veamos. Two volunteers. Alguien va a leer la cajita. Diego, usted lee la cajita naranjada. Y Adelina, usted lee los tres ejemplos, por favor. Ok. We use possessive pronouns whenever the object is at the beginning mm -hmm. of the sentence or not mentioned at all. Correct, thank you. Adelina? Within examples, these cups are yours. Cups, cups. Cups. 
caps are mm -hmm. yours. Mm -hmm. This computer is yours. These documents are his. All right. No se dice yours, suena la o, yours. Okay, yours. Yours. Mm -hmm. yours. Good. Opuesto okay. al possessive adjectives que les decía que va antes del objeto, el possessive no pronoun va después del objeto, va al final. O incluso a veces cuando no se menciona el objeto, también se puede usar un possessive pronoun. Por ejemplo, miren, these cups are yours. Estas tazas son tuyas o de ustedes, porque es en plural. These cups are yours. Estas tazas son de ustedes. Esta computadora es suya o tuya. Estos documentos son de él. ¿Ok? Si el objeto va antes, el possessive pronoun va al final. ¿De acuerdo? Es lo mismo que decir en español. Esta es mi billetera, possessive adjective. A decir, esta billetera es mía, possessive pronoun. ¿Ok? Si el posesivo va antes del objeto, es adjetivo. Y si va después del objeto, es pronombre posesivo. ¿Ok? So, what are we going to do right now? We're going to check some exercises. Vamos a hacer unos ejercicios ahorita. We need three volunteers for this one. Necesitamos tres voluntarios para esta. Veamos. Un momento. Israel, number one. Um, Wendy, number two. And Maritza, number three, please. Uh, ¿Cuál sería la, la indicación? Primera. Ok, van a leer la oración que está primero. Y basada en este sujeto, ustedes escogen qué va, si un possessive pronoun o un possessive adjective, ¿de acuerdo? Ok. Veamos. Um, my aunt Lucy has a red car. The mm -hmm. red car is um, yours. Mm, yours sería tuyo o suyo, pero aquí estoy hablando de mi tía Lucy, tercera persona, she. Tendría que ser is. ¿Cuál Her. de estos? Hers. Uh -huh. Leámosla de nuevo. Ok. Uh, my aunt Lucy has a red car. The red car is hers. Correct. ¿Cómo lo diría en español, Israel? Mm, mi, mi tía. Uh -huh. Mi tía Lucy. Tiene. Tiene un carro rojo. Uh -huh. El carro rojo es de ella. Exacto, es de ella. Very good. Number two, please. Número dos. Número dos, number two. ¿Quién tenía el número dos? Si no lo voy a resignar. No. Veamos. Wendy no lo tenía usted, no. No escuché mis... Ah, caray. <ríe> ah, caray, Wendy. Ok, veamos entonces. Um, pero veo que tiene la mano levantada. Veamos, Wendy, number two. Bob has a small puppy. Uh -huh. It is its puppy. Bob es it o es he? Uh, es it. <ríe> Bob, Bob es nombre mm. de, de varón masculino, Bob. Ah, creí que se refería al perrito. <ríe> no, dice Bob tiene. Este, este ah. verbo se lo enseñé la semana pasada, tener. Bob tiene un cachorrito pequeño. Ajá. Uh, ok, Bob has a small puppy. It, it is uh, his puppy. Correcto, traduzcámoslo por favor, Wendy. Excuse me. Traduzcamos esa oración. Yo ah, solo traduje la mayoría, pero vamos de nuevo. Tiene un pequeño perrito. Uh -huh. eh, él es su perrito. Él es su perrito. Su perrito. Uh -huh. Y por uh -huh. su nos referimos a The Bob. Muy bien. Number uh -huh. three, please. Número tres. John, I. I live in this house. John and I. The house is. John and I. Sorry. Live in, in the house. Mm -hmm. The house is. Mm -hmm. 
eh, Jürg. ¿Por qué la casa es tuya? Se está hablando de Juan y yo. ¿Por qué la casa es tuya? Se está hablando de Juan y yo. Juan y yo vivimos en una casa. Es grande. Uh -huh. es, es grande. La casa es big. Si Juan y yo vivimos en una casa grande, ¿de quién es la Juan? casa? De Juan. ¿Por qué? Y usted se sale de la, de la transacción. ¿Por qué? ¿Por qué? Usted se sale de la, de la transacción. Si es que no, digo, todo bien. Si Pero... yo le digo usted y yo, no me refiero a qué sujeto. You. No. Usted y yo somos dos sujetos. No. ¿Cuál sería? Usted. usted y yo somos dos sujetos. ¿Cuál sería? Nosotros, Maritza. Nos nosotros, Maritza. Entonces, ah, ¿cuál es el posesivo para el, nosotros? Sí, entonces, ¿cuál es el posesivo para nosotros? Yo. ¿Quién le ayuda a Maritza? Veamos, Jocelyn, por favor. ¿Quién le ayuda a Maritza? Veamos, Jocelyn, por favor. John, en I live in a big house. The house is our. Hours, exacto. Si yo veo que hay dos sujetos y uno de esos dos soy yo, se vuelve nosotros, ¿verdad? Entonces la casa es nuestra. Hours, very good, thank you. Number four, five, six, and seven. We need four volunteers more. Necesitamos cuatro voluntarios más. Entonces tenemos a Evelyn, usted va a ser el número cuatro. Um, Ana Girón, usted va a ser el número cinco. Diego, number six. Edgardo, number seven. No se pierdan de su número, por favor. Number four, veamos. Peter and Wendy have pretty flowers. Flowers. Flower. The flower are... Peter y Wendy son... The flower are there. Correcto, con ese, theirs. The flowers are theirs. Porque va al final, exacto. El objeto, las flores está antes. Entonces ocupo el possessive pronoun, theirs. ¿Cómo sé que theirs? Evelyn nos dijo al principio Peter y Wendy. Peter y Wendy son ellos. Por tanto, ocupo el posesivo, el pronombre posesivo para de ellos. Very good, Evelyn. Number five. Um, I am making a snowman. Snowman. The snow, snowman. Snowman. The snowman is my uh, my mm -hmm. my. Yo estoy haciendo un hombre de nieve. Entonces, si el sujeto soy yo, el posesivo pronombre es mío, ¿verdad? Entonces, el hombre de nieve es mío. Very good, Anna. Number six, please. Okay. You have lots of presents. The present are yours. Correct. Pronombre posesivo para you, yours. Tú tienes muchos regalos, los regalos son tuyos. Very good, Diego. Number seven, please. The kitten has a new, a new toy. Mm -hmm. This is, oh well, this is my toy. The, the kitten es el gatito. Sería ter, per, per, tercera persona it, perdón. Tercera persona it. ¿Cuál es el posesivo this... para it? Oh. <laughs> Se lo voy a poner acá en la pantalla. Uh -huh. It's. Uh -huh. Entonces, ¿cómo sería acá? The kitten it has his new toy. This is its toy. Correct. Y por eso la importancia de memorizarnos esa tablita que yo les decía. Porque yo tengo que saber identificar cuál pronombre personal se está usando y así voy a saber cuál adjetivo posesivo o cuál pronombre posesivo usar, dependiendo si el objeto va antes o va después, ¿verdad? So, let's review that. Very good. Practice time. You're going to work individually and you're going to create two sentences using possessive adjectives and then you're going to create two sentences using possessive pronouns. 
van a hacer dos oraciones usando adjetivos posesivos y dos oraciones usando pronombres posesivos. ¿Cuál es el catch? Cada una tiene que ir con un diferente sujeto. No se puede repetir sujeto, ¿ok? So, dos oraciones posesivas con adjetivos y dos oraciones posesivas con pronombre. No se puede repetir sujeto. Cada una tiene que ir con un sujeto diferente. Por tanto, cada una un adjetivo y un pronombre diferente. We have two minutes to do this. Tenemos dos minutos para eso. Son las 9.32 a las 6.34. Empezamos, ¿ok? Also, if you have questions or you need help, si tienen preguntas o necesitan ayuda, no duden en levantar la manita. Wendy, ¿tiene preguntas? No, Miss. Ah, ok. Ana Girón, ¿tiene preguntas? No. Ah, ok. Creo que dejaron la manita ahí. Diego, do you have questions? No, I'm ready. Ah, ok. <laughs> so we can start. Si we have one ready, we can start. Si tenemos alguien listo, iniciamos. Veamos, Diego. Eh, ¿Le menciono primero las, las dos posesivas o se la... Y yeah, las dos adjetivas posesivas y las dos pronombres yeah. posesivas, en ese orden. Ok, perfecto. Sería la primera. The new house is mine. Uh -huh. Ese es pronombre and the, posesivo. En the second, um, the black card is yours. Ok, ahí tenemos las dos con posesivo pronoun. Vamos a las dos con posesivo adjectives. Ok. This is my new house. Uh -huh. And you have a black card. Yes, you have a black card. No lleva possessive pronoun ni adjective, pero está indicando que él posee. Así que estamos bien, porque es el verbo tener. Have. Así que estamos bien. Perfect. Ok, Maritza, please. Todavía no. Ah, ok, Maritza, pero entonces no levante la manita hasta que esté lista, por fin, porque necesito ver los que ya están listos. Adriana, please. Ok, um, this is my cell phone. Ok. Um, our family is big. Very good, possessive adjectives, ahí están. Ok, pronouns. Uh, the pencil is mine. Uh -huh. uh, Sheila is her name. Very good. <laughs> yes, well, her name is possessive adjective, pero estaba correcto. <laughs> Very good. Um, who's next? ¿Quiénes más ya terminaron que van a participar? Ahora es cuando yo practico. Jocelyn, please. My computer is new. Uh -huh. Your family is beautiful. Perfect. Possessive pronoun. These jeans are hers. Okay. The television is mine. Perfect, Jocelyn, very good. Um, who else? ¿Más voluntarios o empiezo a llamar al azar? No me gusta llamar al azar porque a veces no están listos. Así que si ya están listos, levanten las manitas, please. Veamos, volunteers. Ok, si no veo volunteers, comienzo a llamar al azar. Y están listos o no, tienen que dar sus oraciones. That's the point. So, let's start. Vamos a iniciar. Si no veo manitas. Um, Jacqueline Guzman. Jacqueline Guzman, ¿estamos listos? Jacqueline Guzman. Evelyn Beatriz. Evelyn Beatriz. Are you ready, Evelyn? Ya estamos listos, Evelyn. Veamos. No, todavía no. Solamente. Uh, my house. My house is nearby. Nearby. It's nearby. Uh -huh. Ahí está nearby. bien. Ya tiene una composesiva adjective. Ok. His car is washed. Washes. His car is washed. Su carro uh -huh. está lavado. Uh -huh. Ya tiene las dos con possessive adjectives. Vamos con las dos con possessive pronouns. His K are yours. 
These keys are yours. Las llaves son tuyas. Ajá, these keys, no case, Evelyn, keys. Keys. Uh -huh. ¿Y la otra? This. De otro momentito se lo voy a dar. Voy a de acuerdo, pensar. de acuerdo. Tres de cuatro, estamos bien, Evelyn, le espero. Ana Girón, please. Ok. This umbrella is her. Hers. Hers. Uh -huh. Pues así, pero no this, lleva S al final. Uh -huh. Sí. This magazine is yours. All right, very good. Ya tenemos la dos de posesión pronoun. She is cleaning my sofa. Okay. Possessive adjective. Next. I enjoy, enjoy my classes, my English classes. Enjoy. I enjoy my English classes. Enjoy. Yes, very good. Thank you. Y ahí tiene ya completas. Wendy, please. My cats play with my ball. Okay, possessive adjective, good. That boy doesn't use his laptop. <laughs> good, possessive adjective. Possessive pronouns, veamos. These books are hers. All right, correct. This card is ours. Very good, Wendy. Israel, please. Okay. Um... The black cat is mine. Uh, my or mine? Ma, my. Mine. 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 Suena la N, mine. Ah, okay. Mine. Ajá, porque al final pues es el pronoun, okay? The beer car is yours. Correct. Pues es el pronoun. Vamos a la possessive adjective. My, my phone is... Um, my phone is broken. Okay. Yes. Uh huh. That's correct. Una más. Okay. Um, our family is united. United. <laughs> Very united. good. Correct. Okay. Ahí estamos completos, Israel. Very good. Graciela, please. Tiene mute, Graciela. Ahora sí. No la escucho, Graciela. Hello. Hello. Vaya, Graciela, vamos. Ok. My bed is Bill. Mm -hmm. Good. His name is John. Perfect. Her blouse is blue. Blouse. Blouse. Mm -hmm. Very good. Ahí están possessive adjectives. Vamos con possessive pronoun. The books are mine. Uh -huh. These keys are hers. Keys or keys? Keys. Uh -huh. These keys are hers. Very good, correct. This pant is yours. These pants are yours. These are yours. Very good, thank you. Very good, Jacqueline. Ahora sí, Jacqueline. Ahora <laughs> sí. This cat is mine. Uh -huh. This person is hers. Hers. Okay. Possessive hers. pronouns. Vamos con los possessive adjectives. My family is very good. Very good. Uh -huh. Your color favorite is blue. Your favorite color. Uh -huh. Yes. Very good. Thank you. Cecilia Guevara, por favor. My blouse is black color. My blouse color. is black. It's color black. Color black. Mm -hmm. The wallet is here. Okay. Uh, the coat, the his is red. ¿Qué quiere decir ahí? La chaqueta de él es roja. His coat is red. Is red. Repitamos. His coat is red. His coat is red. Mm -hmm. Ahora con posesión eh, pronoun. Eh, the house is mine. Uh -huh. The car is his. Very good, Cecilia. Thank you, Edgardo. Okay. Uh, this, this, this is uh, these books are yours. 
are yours. Are yours. Mm -hmm. uh, this shows is hers. Shows que es. Zapatos. Entonces sería is or are. No. Zapatos Otra vez, es por plural. Favor. Zapatos es plural. Ocupo is o ocupo are. Ah, ok. Es plural. Uh -huh. Entonces, Entonces, the shoes are hers. Así. Correcto. The shoes are hers. Correcto, Edgar. Y my, ho my house is little. Uh -huh. Pues así va, yo te uh -huh. Una más. Um, my family is big. Very good. Selena, please. My house. Bueno, serían los positive adjectives. Uh -huh. My house is nearby. Nearby. No es nervio, es nearby. Uh, near, my house is ne, nearby. Uh -huh. My pen is black. Okay. Uh, positive pronoun. This sphere is my. Uh -huh. This are Perdón. These dogs are they. Very good. Theirs. O sea, si they. pronouns llevan la S al final. Sí o sí. All right. Y si se pronuncia, sí suena. Very good. Okay, we're going to move forward. Vamos a seguir. I need four volunteers. Cada uno va a leer las dos oraciones, la de arriba y la de abajo. Okay. Um, veamos. Graciela, you're going to be number one. Adriana, number two. Jocelyn, number three. Diego Enrique, number four. Sería esta la primera. It's warm. It's, it's spring in Brazil. Okay. It's spring in Brazil. Mm -hmm. It's warm. It's very sunny. Okay. Vamos a iniciar con vocabulario. Spring. Sería la estación del año primavera. Spring, primavera. Warm. No suena como A, suena como O. Warm. Y se refiere a tibio. No es hot, caliente, y no es cold. Warm es tibio. En medio de los dos, ¿verdad? Warm. Sunny. No suena la U, suena una O. Sunny. Ok, no quiero a nadie diciendo sunny, por favor. Sunny, con O. Sunny, soleado. Very good, Graciela. Thank you. Number two. It's summer in Korea. Mm -hmm. It's raining. It's hot and humid. 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 Mm -hmm. Very okay. good. Siguiente estación del año. Summer. Verano. Summer. Verano. Y acá tenemos el verbo llover. Rain. Y como está lloviendo, it's raining. Okay. Y tenemos vocabulario hot, caliente, humid, húmedo, tal cual se traduciría, húmedo. Fall, number three. It's fall in the U.S. Mm -hmm. It's cool, it's cloudy and windy. Correct. Siguiente estación del año tenemos fall, que es otoño. Fall. A veces van a ver que se escribe autumn, autumn, es exactamente la misma. Fall, autumn, fall, otoño. Ok. Y luego tenemos esta temperatura que es cool, con doble O, cool. Cool es fresco. Ok. No es cold, que es la que vamos a ver en la siguiente escena. Cool es fresquito. Cuando no está helado, helado, solamente está fresco, ahí es cool. Y luego tenemos cloudy, suena como a, como cloudy, casi, cloudy, cloudy, nublado, ok, con bastantes nubes, nublado. Y windy, con bastante viento, ok, cuando hace bastante viento, it's windy. En number four, please, veamos. It's winter in Russia. Uh -huh. Russia? The Russia, suena como oh, Russia. Russia, okay. Mm -hmm. It's winter in Russia. It's snowing. Mm -hmm. It's very cold. Correct. Winter, invierno. Estación del año, winter, 
invierno. Snow, nevar, snowing, nevando. Está nevando. It's snowing. Y aquí tenemos cold, que es ya frío, helado. Ok. What are we going to do next? We're going to read the conversation. And for this, we need two volunteers. Necesitamos dos voluntarios para esta sección. We are going to have Adelina, usted va a ser Pat. Edgardo, usted va a ser Julie. Pronunciación antes de iniciar. Matter. ¿Qué pasa o cuál es el problema? Matter. No matter, no matter. Matter. What's the matter? Número dos, knowing. Número tres, gloves. Guantes, gloves. Wearing. Este ya lo vimos, el verbo wear, vestir. Coat. Chaqueta, ya lo vimos. Warm. No suena como A, suena como O. Warm. Boots. Tiene doble O, por tanto suena una O. Boots. Ok, vamos. Oh, no. What's the... Ok. What's the matter? It's snowing and it's very cool. Cold. 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 Uh -huh. Are you wearing your gloves? No. They're at home. They are at home. They are at home. Uh -huh. Where you are wearing your coat? But my coat is, isn't warm and I'm not wearing but My boots. Oh. My, my, what am I? Boots. No boots. Boots. Uh -huh. Boots. Boots. Okay, let's take a taxi. Let's take a let's... taxi. Thank you. Okay. Uh -huh. Okay, let's take a, ta a taxi. Thanks, Julie. Thank you. Number two. Thank you, Julie. <laughs> Very good, Adelina and Edgar. Thank you. Next, two volunteers more. Adriana, you're going to be Pat and... Israel, you're going to be Julie. Okay, but, oh no. What's the waiter? The matter, what's the matter? What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they are not. They are home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I am not wearing boots. Okay, let's taxi. Let's take a taxi. Thanks, Julie. Very good. Two more volunteers. Jocelyn, you're going to be Pat. And let me check. Maritza, you're going to be Julie. Oh, no. Oh, no. What? It is snowing and it's a very it's cold. Gonna... Are you wearing your gloves? No, they're at home. Where? You're wearing wearing your coat. No, wearing wearing, wearing. your coat. Wearing mm -hmm. wearing. You cut? Mm -hmm. But my coat. Where? Coat. Mm -hmm. But my coat mm -hmm. isn't warm. And I am not wearing boots. Okay. Let's take a taxi. Thank you, Julie. Very good. Thank you. Thank you. <laughs> good job. Okay. okay. So, esta conversación. Thank you. Okay. Esta conversación es una introducción al tema gramatical de present progressive, presente progresivo. Okay. Ya vimos simple present with the verb to be en todas sus categorías. Ya vimos simple present afirmativo. Simple present negativo, simple present yes or no questions, simple present information questions. Todas con el verbo to be. Solamente hemos visto simple present con el verbo to be. Ahora vamos a ver present progressive. Y si se fijan, tenemos el verbo nevar. Snow sería nieve, el nombre, y también es el verbo nevar, snowing. Con ing, nevando. 
wearing. ¿Se acuerdan que la semana pasada usábamos? What do you wear for work? Y ustedes decían, for work I wear. Para el trabajo yo visto tal y tal cosa. Pero aquí el verbo wear sigue con una ing. Wearing. Se vuelve progresivo. ¿Estás usando tus guantes? ¿Estás vestiendo tus guantes? Bueno, estás usando tu chaqueta. Wearing. En progresivo. Ok. So that's what we're going to see. ¿Quién quiere leer la cajita? Veamos. ¿Alguien que no haya participado mucho esta noche? No se quiera ir sin participar. Veamos. Um, Graciela, leamos, please. Está en mute, Graciela. No la escucho. ¿Hable ahora? Hola. Ahora sí. Uh -huh. We present continuous. Uh -huh. We use present continuous or present progressive whenever you want to talk about an action the, that is in progress or is happening right now. Very good. Thank you. Vamos a leer la misma. Esa vez sería Juan Romero. Present continuous. Uh -huh. We use present continuous or present progressive whenever you want to tell about an action that is in progress or is happening right now. Very good. Vamos a utilizar presente continuo o presente progresivo siempre que queramos hablar de una acción que está en progreso o pasando en el momento en que nosotros estamos hablando de ella. Hay un par de escenarios más en el que ustedes van a utilizar present continuous, pero ahorita nos vamos a enfocar en versión introductoria a ese tiempo gramatical. Entonces el escenario sería cosas que están pasando en el momento en el que se está hablando, que están sucediendo en este momento. Ok, so we're going to read from left to right. Vamos a leer de izquierda a derecha, ok. One, two, three, four, five, six. Necesito seis voluntarios y uno más para leer toda la parte de acá. So we have Wendy number one, Graciela number two, Diego Enrique number three, Ana Girón number four, Cecilia number five, Jocelyn number six, and Adriana, usted lee la cajita de conjunctions, yes. Veamos. I am, uh -huh. I am not. Thank you, number two. You're, you're not, you're aren't. Thank you, number three. She's wearing shoes. She's not. She's eating wearing boots. Mm -hmm. Number four. We're, mm -hmm. we're not, we aren't. Thank you. Number five. They, they are not, they aren't. Thank you. Number six. It is snowing. It's not. It isn't raining. Thank you. And Adriana, please. Conjunctions. Mm -hmm. It's snowy and it's very cool. I'm wearing a coat, but I am not wearing boots. Correct. Ok. ¿Por qué estamos repasando esta parte del verbo to be? Porque el verbo to be es una parte esencial de la estructura gramatical de present progressive. No puedo hablar en presente progresivo si no incluye el verbo to be. Es parte de esa estructura. Entonces, vamos a solamente refrescar lo que ya sabemos de cómo usar el verbo to be. Por ejemplo, si yo quiero decir I am, lo puedo contractar y puedo decir am. Si quiero decir I am not, negativo, lo contracto y digo I'm not. Acá solo nos está diciendo que podemos contractar el verbo to be. You are, you're. You are not, you're not. O you aren't. Es lo mismo que you are not, you aren't. ¿Ok? Esto ya lo saben, esto ya lo vimos. Lo vimos cuando estábamos empezando a ver simple present con el verbo to be. Ahora bien, ¿qué sigue? Verbo con ing. Adriana leyó una parte bien importante. Y aquí es donde empieza la parte que yo les decía de conseguir más vocabulario. No solo el que vemos acá, busquemos extra. ¿Por qué? Porque vamos a poder hacer mejores oraciones y más largas. Conjunctions son palabras de enlace, sirven para enlazar. Así como en español yo digo, yo trabajo y estudio ese y, 
es una conjunction, es una palabra de enlace, ¿ok? Yo trabajo, oración 1, enlazada por el y, estudio, o y también estudio. Otra conjunction, otra palabra de enlace, es el pero. Esa es para contrastar, ¿ok? Por ejemplo, I am wearing a coat, but I am not wearing boots. Estoy vistiendo una chaqueta, pero, contrastando, no estoy vistiendo botas, ¿ok? So, esas dos conjunctions son las básicas y esenciales para alargar una oración o una idea o enlazar. Y sería and, but, sería pero, ¿ok? Las dos las vamos a usar en normal conversation. Y aquí tenemos la estructura de las oraciones afirmativas. Oraciones afirmativas en presente progresivo. Si se fijan, es bien parecida a la de simple present, sujeto y verbo to be. Y complemento sería en simple present. Aquí le agregamos sujeto, verbo to be y un verbo en ing. Y aquí viene lo que yo les decía. No puedo hablar en progresivo si no ocupo el verbo to be antes. El verbo to be va a depender de qué? Del sujeto. All right? De nuevo, subject plus verb to be plus a verb with ing plus the complement. Esa es mi estructura en afirmativo, presente, progresivo. And we have four examples. Tenemos cuatro ejemplos. Vamos a ver. Who wants to read? Cecilia Guevara, you're reading number one. Jocelyn, you're reading number two. Ana Giron, you're reading number three. And let's see. Maritza, you are reading number four. Vamos. Uh, Mara is wearing her favorite skirt. Her favorite skirt. Repeat. Favorite skirt. Marta yeah. is Marta mm -hmm. is we, wearing her favorite skirt. No suena ahí, suena e. Her favorite skirt. Her favorite skirt. Very good. ¿Dónde está el sujeto? Here. El sujeto de la oración. Marta. Verbo to be. Is. Verbo con ing. Wearing. Correct. Tenemos la estructura que acabo de mostrar. El subject plus verb to be plus verb in ing. El resto es complement. Thank you. Number two. Andrea and Pablo are listening to music. Thank you. Desglóseme las partes de la estructura, por favor. Andrea and Pablo is subject. Are the subject. Uh -huh. Are the subject. Uh -huh. um, are. Uh -huh. is there to be correct and listening very good thank you number three please my parents are dri driving home right now uh -huh. my parents are um, su subject my parents are the subject okay mm -hmm. Driving, driving is uh, ver, uh, bueno, are verb to be. Uh -huh. Driving and uh, es el, el verbo. Verb, ing. Verb en, plus ing. ING. <laughs> ING. Correct. Y el resto es right complement. Now, complement. Very good. Number four, please. Number four, please. You are leaving the house again. Mm -hmm. You is soccer. Are verb verb to be. to be verb to be? Huh? Verb are is the verb to be. Are is the verb to be. Leaving is the ing verb verb con ing verb continuo. Correct. The house again. Yes. Esta oración está mal. Le falta una, falta una letra. Y de House Agan. All right. Thank you, Marit. Yeah. Okay. All right. Thank, Thank you, Marit. So, con esto tenemos los ejemplos. Mañana vamos a iniciar la práctica con esto. Pero si sí querían que tuviera una idea base. La estructura afirmativa, todas llevan, aunque le cambie el sujeto, ocupe pronombre personal, ocupe nombres directos como Marta. Andrea, my parents, todos esos son nombres en vez de pronombres personales. Pero 
Siempre el verbo to be va sujeto a este y el verbo en ing ya es aparte, ¿ok? Pero acá estamos viendo oraciones sencillas. Mañana vamos a empezar a hacer oraciones ya compuestas por un... Bueno, no compuestas, pero oraciones un poquito más largas acompañadas de un conjunction, ya sea el conjunction y o el conjunction but, que sería pero, ¿ok? So that's what we're going to see tomorrow. Eso va a ser todo por ahora. Repasen, descansen, and I will see you tomorrow. Have a good night, everyone. Have Gracias. a good night. Bye. -bye. Bye.